En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más han tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción. Quiero invitar a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. La ingeniera nos acompañará el día de hoy con este importante tema. Identificación de peligros en el sector construcción, capítulo 6 del decreto 1072 de 2015. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días, buenos días para todos. Qué bueno es encontrarnos hoy en la mañana aquí, súper contentos y súper juiciosos con esta oportunidad que nos da la vida hoy de tocar un tema tan interesante y que me apasiona tanto, que me, que me mueve tanto, como es el tema de peligros eh, ya en la siguiente, digamos, como comunidad, en la siguiente conferencia vamos a ver ya temas de riesgos. Entonces, es un tema bastante interesante y por eso en, este, en esta comunidad hicimos estos 20 temas. Hoy vamos por el tercero. Y pues bueno, ¿qué es la, ¿cuál es la idea de nosotros en el día de hoy? Desarrollar criterios dinámicos para identificación de peligros en el sector construcción, dando cumplimiento al decreto 1072, capítulo 6. Ustedes saben que la norma tiene unos... Si tú le pones la palabra peligro al capítulo 6 del decreto de 72, te salen un montón de, digamos, como de referencias de dónde, dónde está esa palabra. Muchas veces nos da por el tiempo, no, no leemos, no nos... Se me olvidó iniciar el cronómetro, Lina, me avisa si no voy a pasar de tiempo. Eh, no, 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 no podemos de alguna forma digerir la norma. Y algo que siempre le aprendí a mi profesor de legislación en, en la universidad, en, en, en la especialización, es que no maneja la norma, no tiene futuro o no tiene eh, la posibilidad de llegar más allá de, de ser eh, una persona que está en obra controlando riesgos, eh, haciendo permisos de trabajo, dando recorridos y ya. No quiero con esto minimizar ese trabajo en ningún momento. Lo que trato de decir es que el manejo de la norma es el que te da a ti el criterio y el carácter para tú poder tomar una decisión y pararte en la raya con respecto a lo que tienes y no tienes que hacer en, en, en el tema de, de peligros y riesgos. Entonces, por eso hoy lo que quiero es eh, hacer un ejercicio a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta mucho como el ejercicio práctico de llenar el Excel, de digitarlo, de revisarlo para que ustedes lo vean, porque en la norma está escrito todo lo que ustedes necesitan saber. Y digerir la norma punto a punto en una hora no nos va a dar el tiempo. Digamos que en las conferencias iniciales de las tres comunidades que tengo a mi cargo, hablamos de, de la parte legal y dónde buscar y pues como los apartes más importantes. Pero realmente la intención de estas conferencias a mi cargo es que ustedes puedan desarrollar 
la capacidad de ver más allá de lo evidente, de ver lo que otros no ven. Eso es lo que nos hace a nosotros eh, tan importantes y tan valiosos en el ejercicio de nuestra profesión eh, como responsables de seguridad y salud en el trabajo, HSS y son. Entonces, vamos a mirar nuestros objetivos específicos, vamos a analizar el capítulo 6 con el enfoque del peligro en el sector construcción, es decir, hay una serie como de artículos del decreto, no los vamos a, a, no los vamos a detallar en él, se los dejo como en materia de consulta, pues para que ustedes tengan acceso como a ellos, pero no nos vamos a detener en el artículo tal, el artículo tal, porque eso lo vimos en la, en la conferencia de legislación. Luego definimos peligros en el sector de la construcción desde la GTC 45. ¿Por qué? Porque es como la metodología estandarizada en Colombia, no reglamentada, porque la norma nos dice que debemos definir la metodología que nos permite identificar peligros, controlar riesgos y tomar las medidas, evaluar riesgos y, y tomar las medidas de control de los mismos. Pero no existe una norma que diga, no, es que usted tiene que usar la GTC 45, Matriz de Riggs o Pepito Pérez, no. Sin embargo, por mi experiencia en auditorías que he tenido de entes certificadores externos de la UNAC y eh, asesores de las ARL, entre ellas Positiva, y bueno, todos estos 17 años que llevamos en todo este rollo, eh, siempre le dicen a uno, mira, es mejor que tengas la GTC 45 porque es como la metodología que todo el mundo maneja. Si tú te inventas, yo alguna vez me inventé una metodología muy sencilla, eh, le puse nombre y todo y la... Era algo súper sencillo porque pues digamos que a veces esas matrices son tan extensas y las sábanas son tan complejas que uno dice, ah, ¿qué termina haciendo la gente? Copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue. Los peligros y ni siquiera sabemos qué copiamos y qué pegamos. Entonces yo diseñé una metodología muy sencilla y era la que tenía, eh, no por actividades ni tareas, sino por peligros y a cada peligro le asignaba las tareas. Bueno, unas cosas muy sencillas como para poder uno identificar muchas cosas desde la parte visual y desde la parte experiencia en el campo. Pero en una auditoría sí me dijo, el, 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 el auditor me dijo, no, mira, lo que pasa es que esta metodología no está demostrada, no está comprobada, es que no, no tiene sustento científico, técnico, y decía, pero pues soy yo, yo la hice, yo soy especialista y soy competente para hacerla. Entonces, como que para no entrar como en el conflicto, entonces uno, digamos que se encaja en, en, lo, que, en lo que nos pide, perdón, me dieron ganas de estornudar. Asumo que todos miraron y por eso no es todo el Entonces, ¿qué pasa? Que la GTC 45 es como el estándar que todo el mundo conoce y que para todo el mundo es práctico, dinámico y sencillo. Entonces, no voy a discutir con eso, nos quedamos con esa para este ejercicio. Pero si ustedes quieren hacer otro ejercicio, bienvenido sea, no hay ningún inconveniente. Y nuestro objetivo 3 es, vamos a hacer un ejercicio con análisis de caso, una matriz de otra metodología que una multinacional... Eh, eh, de, de un sector, digamos, muy importante en el país, eh, diseñó y una con un ejercicio que vamos a hacer de construcción de punto a punto para que ustedes vayan tomando nota, esos anexos van dentro de la información, entonces no se preocupen por, por, por el ejercicio de, de, ay, ¿dónde consigo la matriz o algo? No se preocupen. Entonces, Lina, arranquemos con nuestro sondeo, a ver cómo nos va. Yo tengo ya aquí mi espero y tengo aquí ya mis, mis, mis apuntes para tomar nota de lo que nos dicen nuestros asistentes. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Les recuerdo a los asistentes que pueden observar las preguntas en sus pantallas y tienen la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. ¿Listo? Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué se debe hacer con el peligro? A, eliminar, B, controlar, C, evaluar nivel. Muy bien, rápidamente 10 segunditos. Recuerden que ya sea desde sus celulares o computadores, desde donde se encuentren conectados, ustedes pueden en sus pantallas seleccionar la respuesta correcta y el sistema automáticamente tomará la respuesta que ustedes nos han dado. ¿Listo? Muy bien, cerramos la primera pregunta. Ingeniera, te cuento por acá los resultados. El 20% nos dijo eliminar, 34% controlar y el 46% evaluar nivel. Bien, recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y la ingeniera ya nos va a brindar las respuestas. Vamos con la segunda pregunta. La identificación de peligros se hace por A, proceso, B, actividad, C, tarea. 
10 segunditos para que respondan desde sus pantallas. Listo, muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y los resultados de esta segunda pregunta son 43% proceso, 32% actividad y 25% tarea. Vamos con la tercera y última pregunta. Bueno, la tercera y última dice, ¿cómo se define un peligro? A, fuente de situación o acto con potencial de causar daño. B, probabilidad de daño por la severidad del daño. C, situación de peligro o desastre que afecta a la empresa. 10 segundos para que respondan. Recuerden que al finalizar la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas, así que tienen que estar muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y los resultados son, el 67% nos dice fuente, situación o acto con potencial de causar daño. 18% probabilidad de daño por la severidad del daño. Y el 15% nos dice situación de peligro o desastre que afecta la empresa. Muy bien, ingeniera, te dejo nuevamente con los asistentes. Bueno, listo. Cuando me escuchen por ahí tomando capturas de pantalla, no es que esté ahí <ríe> mirándome, no, es porque le tomo a las respuestas que ustedes hacen para en el desarrollo de la conferencia enfocarme en aquellos porcentajes que mm, están enfocados en la respuesta que no es la correcta para que al final les pueda eh, ir mejor en las, en las respuestas. Entonces, muy bien, arranquemos. Vamos con 512 asistentes. Qué chévere que, que tan temprano les decía yo que era un ejercicio bastante difícil hasta ahora que es ingreso de personal y todo, pero bueno. Vamos a ver un video muy sencillo. Quiero que miren y cuenten, se enfoquen, no, no miren más nada, sino las personas de camisa blanca y cuenten cuántos pases de balón se hacen las personas que tienen camiseta blanca. Y en el chat de acá del, 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 del webinar, escriben cuántos pases, cuántos pases se hacen las personas de camiseta blanca, solo las personas de camiseta blanca. Nos cuentan y vamos mirando cómo nos va y bueno, hacemos un ejercicio dinámico muy chévere. Entonces arranquemos con el video. Que... Bueno, entonces, ¿cómo nos fue? Aquí por el chat en preguntas. Muy bien, entonces... Eh, Estoy viendo el chat de preguntas. Entonces, ¿cuántas, ¿cuántos pases del balón se hicieron las personas de camiseta blanca? A ver. Eh, ok, ok. Muy bien. Por aquí Wilson dice que 16 pases. Adelaida Panqueva, 13 pases. Claudia Patricia, 7 pases. Eh, Carlos Hernando, 16 pases. Miremos por acá. Eduard Martín Gaviria. <risa> Eduard Martín Gaviria dice 10 pases y pasó un hombre. Buen día, un saludo de Ana Silvia. Ana Silvia, un saludo para ti también. Bueno, entonces miremos el ejercicio otra vez y miremos a ver por qué nuestro compañero, nuestro participante, Eduard Martín Gaviria, dice... Diez pases y pasó un hombre. Vamos a volver a contar los pases de las personas de camiseta blanca. Ok, entonces, ¿qué vimos en este punto 
del video. El ejercicio eh, para nuestro compañero Gaviria, que tiene muy buen ojo y asumo que muchos de ustedes también lo vieron, de pronto otros no lo vieron porque estaban concentrados en, en el contar los pases de las camisetas blancas. Eh, es el ejercicio que queremos desarrollar hoy. Muchas veces nos enfocamos tanto en una sola tarea o en un solo peligro y obviamos las demás cosas. Entonces, no nos damos cuenta que existen como esos famosos peligros ocultos que llamaría uno, o esa condición que uno no identifica por no hacer el ejercicio. La primera pregunta, eh, decíamos que si el peligro se eliminaba o se evaluaba o se controlaba, la segunda si era por proceso, actividad o tarea. Entonces, esto nos enseña, en la pregunta dos, que nosotros tenemos que desglosar por tareas la identificación de peligros. De hecho, la GTC 45 lo dice, proceso, actividad y tarea. Porque si yo lo hago por proceso, vamos a poner un ejemplo aquí, nuestro proceso es eh, jugar baloncesto, ¿Mm? pues yo me enfoco en las jugadas del baloncesto. ¿sí? Si yo luego del proceso digo actividad, entonces la actividad es lanzarse el balón a las personas de camisetas blancas. ¿Mm? Esa actividad, me concentro en esa actividad y dejo de lado las camisetas negras, por ejemplo. Y ya, si lo desgloso por tarea, entonces, ¿qué empiezo yo? Eh, María le pasa a Pedro, Pedro le pasa a Juan, Juan le pasa a Carlos, Carlos no sé qué, y analizo todo el escenario, ¿cierto? Yo les dije, cuenten las camisetas blancas, pero no les dije que no, no tuvieran la percepción de todo el contexto que estábamos haciendo. Eso pasa con nuestros peligros en construcción. Vemos lo que nos dicen que veamos. Vemos lo que queremos ver. Vemos lo que sabemos. ¿Cuál es nuestro fuerte? No, yo soy un duro en alturas, entonces yo uf, la tengo clarísima con andamios, con arnés, con todo el tema. Pero a mí me hablan de espacios confinados y quedo... No, yo soy un duro en, en inspección de herramientas neumáticas, mecánicas, dinámicas, eléctricas. Yo soy un duro para todo ese tema pero para todo lo que tiene que ver con herramientas eh, eh, manuales, no tengo ni idea cómo, cómo hacerle una inspección a un bichiroque, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los, las personas que nos estén viendo fuera del, del país, que no sepan qué es un bichiroque, bueno, en, en, consulten en Google y miren la, el bichiroque, es una herramienta hechiza creada aquí en construcción que nos sirve para hacer el amarre y hierro. Entonces, a eso me refiero. Muchas veces no somos, no tenemos la capacidad de controlar, de identificar todo, porque nos enfocamos en lo que yo sé, en lo que es mi fuerte, y descuido los temas adicionales. Entonces, aquí lo que queremos hacer es identificar los peligros en un contexto total. ¿Por qué? Porque es que para un accidente tú no... No, es que yo soy un duro en, 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 en la parte eléctrica, pero entonces no tengo ni idea de biomecánico, yo no sé eso de posturas y no sé qué. Les confieso, a mí me pasaba. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en esto, yo decía, no, que no era ese tema biomecánico, en ese momento se llamaba ergonómico, y psicosocial, porque es que uno cómo se da cuenta la condición de riesgo en la que está la persona. Tú ves una persona que no está conectada con un arnés y sabes que esa persona se va a caer y ya evalúas el riesgo y lo tienes súper claro. Pero una persona que hace un movimiento repetitivo o que hace un sobreesfuerzo o una manipulación manual de cargas, tú no puedes medir esa consecuencia de, de esa condición de riesgo porque no sabes si él tiene una hernia, si no la tiene, si eh, jugó fútbol, si no jugó fútbol, bueno, una serie de cosas que vienen como ocultas dentro del mismo organismo, en la condición fisiológica de la persona, que no te permiten darle una valoración a ese riesgo. Entonces, ¿qué hace eso? Ah, que uno le coja como pereza y dice, no, yo a un ladito, yo me enfoco en los accidentes, en los, riesgos, en los peligros de seguridad, a mí biomecánico y psicosocial, yo los pongo todos y pare de contar, y no los analizo porque no es mi fuerte, no. El, el, la idea de esta, de esta conferencia hoy es que usted tiene que ser integral, son siete peligros, son siete condiciones de peligro, que nos, fuentes de peligro que nos muestra la GTC 45 y usted tiene que ser competente para las siete. No tiene por qué, no es que yo soy coordinador de alturas, pero ni idea de espacios confinados. Entonces no puede ser integral porque yo como empresario no puedo tener un coordinador de alturas, un coordinador de espacios confinados, un coordinador para mecánico, un inspector para yo no sé qué, un residente HC para yo no sé cómo, no. Tenemos que ser integrales y eso es, ese es el valor agregado que nosotros damos a nuestro trabajo. Entonces, cuando queremos de pronto que nos mejoren condiciones laborales o salariales, que es muy loable, 
pero solamente sé firmar permisos de trabajo en alturas, no sé hacer otra cosa o los ATS no los diligencio bien o no tengo claridad sobre todo el panorama de los peligros en mi obra, entonces ahí queda uno como miércoles, tanto estudio y tanta cosa y tanta experiencia y, y no ve el, el cable enchutado que está mal, mal puesto en la herramienta, ve la herramienta pero no ve el cable o la conexión, entonces ahí es donde nosotros tenemos que mejorar esa condición para poder ser autónomos y tener la aprobación y la autorización de la gerencia para tomar controles y decisiones porque nos ven seguros, porque nos ven con el conocimiento, nos ven con la autonomía, con el criterio para decir eso se hace o eso no se hace. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la dinámica. El video también se los adjunto, no, no pasa nada y sigamos. Ay, se me fue. Listo. Entonces, aquí en la pre pregunta 1 está la respuesta del, del sondeo y quiero que tengamos muy claro algo de lo que nos dice las definiciones del decreto 1072, y es que peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en equipos o en las instalaciones. O sea, el peligro no solamente lo debemos ver como se va a caer el trabajador, se va a cortar, se va a amputar. No. ¿Qué equipo se puede dañar por la maniobra o la operación inadecuada o su estándar? ¿Qué instalaciones? Se puede venir el, 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 el muro abajo por una condición de peligro asociada a un proceso constructivo. Entonces, por eso les digo que nosotros los HCS, ISOMAS, SST, como nos queramos llamar, tenemos que ser competentes, idóneos. Si nosotros trabajamos en construcción, yo tengo que saber de construcción. Yo no solo tengo que saber de peligros. Entonces, no, yo sé que el señor se tiene que poner su casco y que se tiene que poner su arnés. Yo sé cómo se funde un muro, yo sé cómo se arma una formaleta, yo sé cómo se pilotea, yo sé cómo se hace una excavación. Tengo que conocer el proceso, porque si no conozco el proceso, no puedo identificar el peligro, no puedo establecer criterios para los controles. Entonces, necesito que metamos en la cabeza eso. Usted se le tiene que pegar al maestro, al residente, al obrero, al ayudante, aprenda de construcción, entienda, dijera, como si fuera ingeniero civil, como si fuera el arquitecto de la obra. ¿Por qué? Porque eso le enriquece la capacidad operativa al HCS y SOMA SST. Entonces, en la pregunta uno me llama mucho la atención que contestaron C, eh, que el peligro, eh, digamos que lo que hacen es evaluar el nivel. No, mire que la valoración del riesgo es la que nos determina un nivel. Miren la matriz, la matriz dice... Eh, Pe pe peligro, nivel de exposición, probabilidad, consecuencia, ¿verdad? Y dice nivel de riesgo. Entonces, lo que yo evalúo, lo que yo calculo matemáticamente es el nivel del riesgo, no el nivel del peligro. Por lo tanto, el peligro como tal yo lo puedo únicamente eliminar. Yo el peligro no lo puedo ni controlar ni medir. Yo el peligro solo lo puedo eliminar como tal, lo que yo controlo es el riesgo. Recuerden que lo vimos en una conferencia pasada. El peligro. Voy a hacer un ejercicio sencillo. Este vaso pocillo con tinto está hirviendo caliente. ¿Mm? Yo me tomo y me quemo la lengua. En ese ejercicio, ¿cuál es el peligro? La fuente, el, el tinto caliente, el vaso, el recipiente caliente es el peligro. ¿Yo qué puedo hacer? Yo lo controlo. El peligro no, es que esto es la fuente. Pues, ¿qué hago? Lo dejo aquí, espero que se enfríe para no quemarme. Punto. Hice una eliminación del peligro que era, ¿qué? La alta temperatura. ¿Cómo hago para controlar el riesgo? Ya lo eliminé. Ah, no lo pude eliminar porque no, es que estoy con gripa y tengo que tomarme esto caliente porque la abuelita me dijo que la miel caliente hacía mejor efecto. Entonces, me lo tengo que tomar a esa temperatura, o sea, me tengo que quemar la garganta. Ok. Entonces, ¿cómo controlo el riesgo? Entonces, no sé... Eh, hago meditación o me pongo hielo en la lengua primero o soplo, me humedezco los labios para que el contacto sea demore un poquito, entonces me humedezco los labios, soplo, soplo y sorbo, soplo y sorbo. Ese sería el control de ese, digamos, como riesgo de quemarme la lengua o la garganta. Entonces, para que nos quede claro, el peligro solo se elimina, no lo puedo evaluar ni controlar porque es la fuente la fuente, usted o la quita o la deja. Y si la deja, entonces controla el riesgo. Ahora, si usted quita el peligro, vamos a suponer que usted ya enfrió esta vaina y ya no se va a quemar, pues ahí sí, ¿para qué se humedece los labios? ¿Para qué soplo y sorbo? 
O sea, ¿para qué establece controles si ya quitó la fuente? Entonces, por favor, recordemos que el peligro solo se puede eliminar. Si lo voy a dejar, entonces, ¿qué hago? Evalúo el riesgo y lo controlo. Entonces, esa primera pregunta ya quedó clara con este punto. Vamos a ver un sencillo video donde... Vamos a ver uno de todos estos, pero igual yo se los apunto todos, no se preocupen, donde vamos a hacer eh, un análisis de una condición de riesgo, de, de un peligro que se identifique y se va a hacer un control en una actividad de rescate, pero sucede algo que pues, no esperábamos. Y vamos a ver el, el peligro tecnológico. Como esto no me deja abrir acá por no sé qué, entonces vamos a la carpeta y miremos este video. I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call telling him I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should have checked those tanks. Okay. Entonces, ¿qué vemos en este video? El señor está hablando, estamos hablando de nuestras capacitaciones, hacemos prevención, hacemos inspecciones, hacemos todo. Pero digamos que cuando sucede el accidente, ¿qué falló? La identificación del peligro, el control del riesgo, la eliminación, sustitución, control de ingeniería, bla, bla, bla. Entonces, ¿a qué los invito yo? A que nosotros no estamos exentos de que nos ocurran accidentes. El enfoque de un sistema de gestión es evitar los accidentes y evitar enfermedades laborales, evitar daños en los equipos, instalaciones y evitar eh, alteraciones al medio ambiente y a la comunidad y todos estos rollos que, que mencionan estas, estos temas de, de sistemas de gestión. Pero realmente somos conscientes del ejercicio que hacemos diariamente. No es que yo llego y reviso y miro los tanques ahí, perfecto, el soplete, no sé, listo, ya, fui, permiso asegurado. Analizo yo durante el procedimiento, por eso les digo, Péguense al trabajador, mire lo que él hace, cómo solda, cómo lo amarra, cómo lo hace. Usted tiene que aprender cómo hace él el ejercicio para que usted simplemente le establezca los controles necesarios. Él hace la, la actividad, usted identifica los peligros y establece los controles. No le cambie nada de cómo él hace el ejercicio que lleva haciendo hace 15, 20 años. Porque es que si usted le dice, oiga, ya no puede caminar de izquierda a derecha, ahora camine de derecha a izquierda, pues el tipo se va a enredar y se puede accidentar. Diferente, obviamente, a que no, es que usted tiene que conectarse al arnés porque si no se va a caer, pues obviamente eso hay que hacerlo. Pero si usted le dice, conéctese al arnés y camine de espalda o de manos, pues lo va a enredar. No, mire cómo hace en la actividad, ¿sí? Desglose, proceso, actividad y tarea, y con base en eso identifica peligros y establece los controles. ¿Con quién? Con él. Porque es que él aporta, él sabe, él se siente cómodo y seguro en su condición. Yo lo único que hago es mejorarle para que no tenga accidentes y no tenga, eh, y no tenga enfermedades laborales. Miremos este video. Come on, girl. Just cut it, just cut it. Come on, get that rope. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces con este tipo de ejercicios? Que hacemos una actividad, ¿sí? Cosemos un control y omitimos otro. No se nos puede pasar por alto que el hecho de que yo controle una medida, una, que yo controle un riesgo, no significa que genere otro, ¿sí? Entonces, no, yo le voy a poner la careta de soldar, le pongo el protector respiratorio, le pongo y lo pongo como un astronauta y el tipo allá en alturas no se puede ni mover con todo lo que yo le puse. Entonces tengo que mirar qué diseño es más adecuado con careta, careta con filtro, si el filtro eh, lo pongo de un tamaño diferente, si lo que hago es poner una cabina de extracción. Es decir, tenemos que establecer controles que permitan eh, controlar, valga la redundancia, todo el contexto de los riesgos asociados a los peligros que yo estoy identificando. Bueno, entonces pues digamos que ese era como los videos que teníamos para mostrarles eso se los adjunto pues para que ustedes los tengan si los quieren usar en sus capacitaciones, no hay ningún problema. Igual ahí está la bibliografía en, en el proceso de, 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 de la última diapositiva. 
Bueno, aquí está toda la parte normativa que les dije que les iba a dejar, entonces esto no lo vamos a detallar, las obligaciones, fíjense que nos piden tener una metodología para poder eh, identificar peligros, dice que tiene que ser anual la identificación y evaluación, dice que la metodología, mire lo que nos dice acá, con alcance sobre procesos, actividades rutinarias, no rutinarias, internas, externas, o sea, se involucra proveedores, máquinas, equipos, todos los centros de trabajo, trabajadores independientes de su forma de contratación y vinculación, que permita identificar peligros, evaluar riesgos, con el fin de priorizarlos y establecer los controles, revisando mediciones ambientales cuando se requiere. Es lo que hablábamos, por ejemplo, en eh, lo que vamos a ver en el ejercicio ahorita. No, es que hay problemas de sustancias cancerígenas porque es que está trabajando con cemento y el cemento tiene sílice. Ok, yo tengo mediciones dentro de la obra para determinar si la condición a la que está expuesto me va a generar una condición de cancerígena, una enfermedad laboral. No, pues si no tengo mediciones contra qué. Ah, no, porque es que me dijeron que el sílice, el sílice era cancerígeno y como el cemento tiene sílice, entonces hay que hacer eh, eh, exámenes para cáncer de sílice. Entonces, hay que tener el criterio para poder, con, recuerden lo que dio la conferencia pasada, comparar. Tengo que tener un parámetro para que yo pueda establecer el mío y poder comparar y tomar una decisión. Obviamente esos parámetros por lo general siempre son las normativas, los estándares o los lineamientos eh, científicos y técnicos de mediciones o este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno. Eh, esto es lo que yo les decía, eh, la, todo lo que tiene que ver como con estructura, como con los indicadores, lo que dice la norma, en esto no nos vamos a detener y llegamos al punto, digamos, que nos compete en este momento. Ya identificamos como todo el tema normativo del objetivo 1 de del decreto 1072 al capítulo 6. Ahora vamos a identificar cuáles son los peligros de, en construcción de acuerdo a nuestra guía técnica GTC 45, que como les digo, es como el estándar nacional que tenemos, pero pues digamos que no es una camisa de fuerza para que usted no pueda desarrollar su propia metodología. Y también invito a las entidades que son auditores y asesores y el ministerio, que hombre, si una persona diseña una metodología que funcione, que demuestre que sirve y que sea práctica y dinámica, no le cierren la puerta a ese tipo de cosas, porque es que no, como yo soy el auditor y yo solo sé de la GTC 45, no le acepto la suya. No, es que como yo soy el, 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 el ministerio, soy la entidad, ¿cierto? Yo no le puedo aceptar esa metodología porque yo no la conozco y yo solo sé de la GTC 45. No seamos proactivos en este proceso y pues obviamente la GTC 45 es una base muy importante para que nosotros tengamos claridad, pero pueden haber otras metodologías que también pueden funcionar, entonces es una recomendación muy de mi parte personal para que no se cierre eh, en el ejercicio de, de las funciones de, 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 de la persona calificada, déjennos crear, déjennos diseñar, déjennos proponer con bases técnicas sólidas, seguras y científicas que nos permitan demostrar que funciona. No le tenga miedo a que no, como yo no sé cómo es esa metodología, yo no sé, mejor dejemos la GTC 45. Bueno, entonces, como la GTC 45 nos habla de peligros, riesgos, controles, pues esta conferencia se enfoca solamente hasta la identificación de peligros. Entonces, ¿qué nos dice la GTC 45? Defina cuál es el método o la... Eh, definir el instrumento recolector de la información, o sea... ¿Cómo lo va a hacer? ¿En una matriz, en una lista de chequeo, en, una, eh, en un software? O sea, ¿cómo va a recolectar usted la información para poder alimentar este proceso? Luego clasifica proceso, actividad y tarea. Recuerden que era la pregunta 2. Fíjense que me llamó mucho la atención que en la pregunta 2 la respuesta decían eh, que tarea 25 y en, en eh, proceso 43%. O sea, si yo lo hago por proceso, hay muchas condiciones de peligro que se me pueden escapar, como veíamos en el video, y pues obviamente ahorita en el ejercicio que hagamos, pues nos vamos a dar cuenta que sí es necesario desglosar proceso, actividad y tarea. Y una vez tengamos proceso, actividad y tarea, identificamos peligros por tareas. La GTC 45 nos menciona siete peligros, bases de los que estamos trabajando en el sector construcción y en todo el país. El biológico, el físico, el químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Obviamente, estas definiciones y todo están en la gente C45. No me voy a poner a como explicarles cada uno de ellos porque pues no nos da el tiempo y quiero que hagamos el ejercicio mejor. De las condiciones de seguridad, que es el peligro 6, se desglosan otras actividades, otras, eh, otros peligros, perdón, 
que son mecánico, eléctrico, tecnológico, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en alturas y espacios confinados. Entonces, estamos hablando, digámoslo en teoría, de seis, siete peligros y de los siete peligros, estos peligros adicionales en condiciones de seguridad, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, podría uno decir que esta clasificación, esta de condiciones de seguridad, el seis, mmm, tendríamos entonces seis peligros y ocho, trece, quince, veinticuatro, no se enreden con eso. Usted simplemente, ¿qué hace? Lo clasifica y lo desglosa y en la matriz, en el ejercicio, explica por qué. Siempre hay que sustentar por qué. Entonces, ¿Qué ejercicio vamos a hacer en este momento? La matriz. Eh, tenemos el tiempo suficiente para que podamos hacer el ejercicio de un estudio de caso y una matriz como se debería hacer. Entonces, miremos el estudio de caso. No sé qué le pasó a mi mouse. Perdónenme un segundito que se me, se, me, se me desconectó y entonces no puedo... Perdón, un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, miremos el estudio de caso. Vamos a ver si aquí nos da el link. Listo. Estudio de caso. Y aquí nos va a abrir esta pequeña matriz que tenemos acá. Ok. Esta es una metodología que es RISC, que la conocen algunos de ustedes. La utilizan mucho en sectores eh, multinacionales, en, en petroleras, en sector de telecomunicaciones. A mí me gusta mucho. Realmente, porque es como probabilidad por consecuencia, numeral y controles. Eso no tiene, digamos, como tanta ciencia. Obviamente la GTC 45 es como más, detalla más como para no dejar tanto a la subjetividad eh, del evaluador, pero digamos que este ejercicio funcionaría muy bien cuando hacemos el ejercicio con, el, con todo el equipo de trabajo, trabajadores, bla, 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 no sé qué. La GTC 45, digamos que da como tan detalladamente que a veces eso hace que las personas lo hagan solas. Digamos que por eso es que en la gente C45, aunque es muy detallada y me parece espectacular, porque digamos una persona que no sepa, no tenga experiencia, le da el paso a paso y eso le desarrolla mucho el criterio, pero también eso hace como, como una medida de una, for, una oportunidad de mejora, es que la persona lo hace sola. Se sienta y dice, ah, mi nivel de eficiencia es tanto, no sé qué, ta, 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 porque está tan detallado que la persona sigue. Este tipo de matrices como no deja como miércoles, aquí que pongo cuatro, tres, no sé qué, entonces lo que hace uno es, oiga, qué tan deficiente estábamos, qué tan no sé qué, y eso hace que haya como participación o se involucren en el proceso más, más personas. Pero digamos que voy a poner el ejercicio de esta matriz para que los que no la conocen la conozcan, pero quiero que nos enfoquemos en cómo una identificación de peligros mal hecha establece unos controles que no aplican. Entonces, si el peligro está mal identificado, de ahí para allá todo le queda uno mal. ¿sí? Eso es como la matriz base. Recuerden que nuestro sistema de gestión, eh, nuestra matriz legal es como la, la cabeza de, de todo el sistema de gestión. Y nuestra matriz de peligros es toda la estructura de la columna vertebral. ¿sí? Esa matriz de peligros queda mal identificada y ahí no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, miren esta identificación. Ellos dicen, eh, esta empresa que yo fui auditora, o sea, yo fui auditora de ellos, me pidieron que les revisara la matriz a la empresa, o sea, ellos contrataron una empresa para que esa empresa les hiciera una empresa multinacional. Una multinacional le pide a una empresa multinacional de sistemas de gestión y de auditorías y todo este rollo, diseñeme el sistema de gestión, diseñeme la matriz y audítemela. Pero cuando juez y parte, yo dije, eso no se puede, entonces yo dije, voy a revisar, reviso y encontré toda esta serie de cosas. Entonces, dice Usar computador, no computador, laptop, y aquí dice muerte. Entonces, mire que la identificación de peligro al usar el computador lo asociamos a la muerte por el solo hecho de que el computador está alimentado con una fuente de energía eléctrica. Y si yo lo desconecto y uso la batería, eh, entonces también... Entonces, yo digo es, hay que ser muy objetivo también, porque entonces ahora todos nos vamos a morir por usar un computador. Pues hay que analizar el peligro si está o no está, si, el, si realmente las condiciones me pueden llevar a eso. Ah, no, es que a mí ya me pasó en la empresa. El, un ingeniero usó el computador, tuvo una descarga y se murió. Ok, 
pero es diferente a una empresa donde nunca ha pasado y donde esa condición de peligro no está, esa fuente no está. Entonces hay que analizar y ser muy objetivo porque si no entonces nos vamos al otro extremo, entonces ahora nos toca usar guantes dieléctricos y toda ropa dieléctrica para usar un computador. Entonces yo lo dejo como a criterio de ustedes. <coughs> Miren algo interesante, dice, <coughs> exposición a rayos ultravioleta por usar el computador. Está bien, pero mírenme el efecto. Dice efecto biológico a largo plazo. Queda uno como miércoles. Es un peligro aquí de físico, pero el efecto es biológico. Queda uno como que puede enredar a la persona que hace el ejercicio o que lee. Recuerden que cuando uno hace documentos, este, este teléfono se bloquea y no puedo ver el temporizado. Eh, Lina, si me alguna cosa me avisas por chat porque se me está bloqueando el, el hoy está bloqueándose todo caramba. Bueno, recuerden que los documentos del sistema de gestión y todo lo que nosotros hacemos debe ser en un lenguaje tan sencillo que cualquier persona, desde un trabajador que no tenga la primaria hasta el ministro del, del ministerio, lo que sea, pueda leer y entender en un lenguaje que sea dinámico para todos. Si yo lo hablo en mi lenguaje, lo entiendo yo, pero no lo va a entender el trabajador. Entonces, cuando haga la divulgación, el trabajador va a decir, ¿cómo así? O sea, que si yo uso el computador, entonces tengo un riesgo, un, un, un efecto biológico asociado a que, ah, pero que es que es biológico porque tiene que ver con el cuerpo. No, enredan a la persona porque existe un peligro que se llama biológico. Entonces, aquí, exposición a redes ultravioleta, no, simplemente que eh, afectación, fatiga visual, cáncer, conjuntivitis, bueno, lo que quieran colocar ustedes, pero no confundamos al ejercicio, a las personas con el ejercicio. Aquí algo que me llamó mucho la atención también es, dice, recolección de residuos, o sea, eh, administrar el cuarto de basura, o sea, el chute donde ustedes tengan sus residuos sólidos convencionales. Irritación de ojos y tracto respiratorio. Bueno, yo no diría que no, pero entonces, ¿dónde queda la parte biológica? Y sí, la dermatitis, gastroenteritis, por la, la ingesta de pronto de no usar el, el, el respirador y que nos ingresen las bacterias y virus y no sé qué. Entonces, fíjense que tengo el peligro identificado, ¿sí? Pero la, el efecto no, es claro. Este es el que más me llama la atención y es el que yo siempre pongo en mis, en mis ejemplos y es este. Peligro dice viajes, transporte aéreo y... El efecto dice burbujas a nivel subcutáneo. Yo decía, ¿cómo le puede dar a uno burbujas a nivel subcutáneo eh, por, por presión arriba? Yo empecé a mirar y tengo un amigo a, a, aquí, a, lo, un saludito para Luis Alejandro. Yo le dije, oiga, usted que bucea tanto y que se la pasa en esos temas y le encanta el buceo. Ese tema del, de la presión para el tema de las burbujas no es hacia abajo. Me dice, claro, es que las burbujas a nivel subcutáneo están asociadas a una presión inferior, o sea, la, cuando uno se sumerge, cuando uno hace buceo, cuando uno está bajo el mar, pero a nivel arriba no, porque finalmente la cabina tiene unas condiciones de presurización, de, de todos estos temas de controles que no va a permitir que usted tenga presión. Si le va a dar burbujas a nivel subcutáneo, se le estalla el oído o se puede enfermar como si usted bajara sin, sin protección a, a, a bucear. Entonces, fíjense que es donde uno dice, miércoles, ¿con qué criterio yo le digo esto a una persona? Y le digo, no, es que si usted se va en un avión, usted le van a dar eh, burbujas a nivel subcutáneo o le va a dar una embolia, una hipoxia, compromiso cerebral, embolia, soroche, bueno, no sé, por viajar. Pues, nadie viajaría en un avión, se supone que el avión, el peligro del avión, que es todo este tema de la presión atmosférica, lo eliminó a través de todos los controles que tienen estas cabinas con toda la tecnología. Entonces, si el peligro no está, ¿por qué yo le asocio una condición de consecuencia? ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Si tú eliminas el peligro, pues de ahí para allá no tienes nada que hacer, ni evaluar riesgo, ni, ni controlar, ni nada, porque el peligro ya no está. El riesgo se deriva de ese peligro. El riesgo es probabilidad por consecuencia de estar expuesto a esa fuente. Si la fuente no está sencillo, eliminar y ya. Que la gente C45 nos dice, identifíquelo, eh, menciónelo y luego lo elimina. Bueno, está bien, pero pues en ese orden de ideas, el efecto que me da acá estaría un poquito desviado del, de la realidad. Claro. Pero, bueno, es, es como lo que quería mostrar. Sí, sí. Y aquí nos dice, <coughs> mire que visitar proveedores. 
peligro, condiciones de orden y aseo, superficies de trabajo irregulares. O sea, yo voy a donde un proveedor y pues eh, las áreas, voy a una obra, yo soy proveedora, voy a esa obra y pues digamos que tengo esta condición locativa, ¿sí? Pero me dice tensión muscular, cefalea, fatiga, irritabilidad, enojo constante, depresión, dificultad para concentrarse. O sea, juepucha, por yo tener una, una superficie de trabajo irregular, me va a dar depresión. Por yo tener unas condiciones de orden y aseo como proveedor que yo voy a visitar ese proveedor, o sea, yo voy, entro, hago lo que tengo que hacer y me voy, voy a tener eh, de, depresión o dificultad para concentrarme, enojo constante. Porfa, revisen ese tipo de cosas. ¿Cierto? Porque pues no es como, o sea, si, yo, si ustedes lo están entendiendo como yo lo estoy tratando de transmitir, yo creo que más de una ya estará como, pues, oiga, ¿quién fue la persona que hizo esa vaina y que le quiten la licencia, por decirlo así? Y si la persona que lo hizo me está viendo, bueno, disculpa. Pero pues la idea o el ejercicio es esto, no comer entero, no simplemente, ay, no, es que la hizo la empresa Pepita Pérez certificada y autorizada por yo no sé qué y que está en 50 países y no sé qué. No necesariamente porque sea el top de top Tú vas a, a comer entero. Ah, es que Erika Serrano es la, la eminencia y es ingeniera, mejor dicho, sabe como una berraca. Y si yo les estoy hablando aquí carreta, pues ustedes lo que tienen que hacer es no, no, digerir lo que yo les estoy diciendo, digerir lo que les entregue un proveedor. No contraten a una persona para que les haga un montón de cosas y usted luego sí, me entregó y archivé. No, tiene que revisar, tiene que conceptualizar y tiene que interiorizarlo porque es que de eso usted aprende y también evalúa al proveedor y también garantiza que la empresa no haya perdido esa plática, como en este caso. Entonces, claro, el ejercicio de una matriz que no es GTC 45 bajo un escenario que debería mejorarse eh, en el ejercicio de, de, de hacer el, el, la matriz. Vamos a ver ahora el ejercicio que les quería mostrar de lo que yo haría en una obra bajo un proceso sencillo para que lo tomemos poco a poco. Y aquí les dejo unas eh, cositas en rojo para que por el chat me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con el criterio y lo podamos corregir como en vivo, ¿verdad? Entonces, <coughs> dice, proceso, estructura. Vamos a armar una estructura sencilla de un edificio, unos apartamentos, que consta de qué columnas, vigas y muros. Todo en concreto, un sistema industrializado, nada del otro mundo. Zona lugar, torre 2, con su conjunto residencial, altos de, lejos de, bosques de, como ustedes quieran. Actividades. Entonces, aquí es donde entra el ejercicio de lo que nos dice la GTC 45. Desglose las actividades. Entonces, tengo armado de vigas y columnas. Tengo armado de hierro o mallas para la placa de entrepiso. Tengo encofrado para muros, vigas y columnas. Tengo fundida en concreto de muros y placas de entrepiso. Desencofrado. Fíjense que hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco actividades de un proceso. Luego de esas actividades, cada una tiene una tarea. Entonces, para el armado de vigas y columnas, entonces yo hago figurado de hierro, que es cuando lo corto. Luego traslado interno de varillas o el hierro desde de donde lo corto hasta el sitio de trabajo. Armado de andamios, pues para poder armar las columnas y, la, y, y toda la estructura que tengo que armar. Amarre del hierro que tengo que hacer después de que ya con el bichiroque, como les comentaba, para poder, digamos, como dejar la estructura eh, armada en su esqueleto antes de fundir. Terminé armado de vigas y columnas. Entro a armado de hierros, pero para placa de entrepiso. Desfigurado de hierro, traslado interno de varillas, amarre de hierro. Aquí que entran las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas que quedan embebidas dentro de la fundida de la placa. Aquí ya no tengo que armar andamios porque se supone que estoy haciendo placa de contrapiso o de entrepiso y pues estoy entre placa y placa, no necesito el andamio como tal, porque es la placa lo que estoy armando la torta. Mi otra actividad, estamos hablando de encofrado para muros, vigas y columnas, o sea, voy a meter la formaleta para encofrar para que cuando ponga el concreto, pues no se me vaya a salir. Entonces lo mismo. Traslado interno de formaleta, desde el sitio donde está copiada hasta donde voy a hacer el ejercicio. Aplicación del desmoldante que le voy a poner a la formaleta. Armado de formaleta, listo. Luego tengo mi otra actividad que se llama fundida en concreto de muros y placa de entrepiso, porque acuérdense que cuando ya todo está armado, todo funciona como un ejercicio, el concreto funciona monolíticamente, pues para que se dé con la norma sismo resistente. Entonces se funde como todo el ejercicio en un solo en un solo paquete. 
Entonces, el ingreso de la mixer. Yo tendría que controlar aquí el transporte, o sea, la salida de la mixer desde la planta hasta la, la obra. Digamos que yo no lo contemplo porque eso lo contempla la empresa proveedora eh, en sus matriz de peligros, porque recuerden que yo tengo que controlar o identificar los peligros que estén asociados a mi proceso, y mi proceso no es la fabricación de concreto. Entonces, ahí tenemos una primera eh, criterio que yo aplico en mis, en, mis, en mis matrices. Entonces, ingreso de la mixer. Luego, instalación de la tubería tren, porque vamos a fundir con tubería. Vaciado de concreto con la tubería, desde la mixer abajo y la tubería arriba en, 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 pues en la estructura que estamos armando. Desmonte de la tubería tren, salida de la mixer. Ahora, mi otra actividad, desencofrado. Entonces, soltar amarres, o sea, los pasadores de las estructuras del tipo industrializado y... Acuérdense que a veces hacemos un golpeteo para que suelte un poquito más fácil eso eh, con, un, con un elemento que es como un chipote, ¿sí? Eh, para que se pueda soltar un poco más fácil. A veces cuando pasa ese tipo de cosas. No necesariamente, pero lo puse porque está contemplado dentro de mis actividades. Traslado interno de forma leta, entonces ya la quito de ahí y me la llevo para donde la tenía copiada. Luego, la limpieza de la formaleta. La formaleta yo tengo que limpiarla, lijarla, rasparla, pues porque no la puedo entregar así, porque si es alquilada, pues me la, no me la reciben, o si es propia, pues se me va a deteriorar. Entonces, fíjense que de cada, de un solo proceso, mire todas las actividades y las tareas que han salido. Si yo digo estructura, sí, golpes por esto, se me pueden escapar cosas que no voy a ver como en el caso del ejercicio del baloncesto y eso hace que yo tenga el accidente porque no identifique un peligro, no establecí controles y ahí es donde tengo el ejercicio. Por ejemplo, usted en estructura, si lo hace por proceso, no va a identificar, por ejemplo, el, 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 ¿cómo se llama? La limpieza de la formaleta. Y la limpieza de la formaleta puede generar un peligro mecánico por proyección de partículas cuando usted esté, digamos, como con la llana o con el elemento que le esté limpiando y no lo contempla y ahí tiene un accidente. Entonces, el, 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 el chiste de esto es que entre más usted detalle la tarea o la actividad, más peligros puede identificar y es mucho más fácil hacer la prevención. Entonces, vámonos con un ejercicio do, en donde están las, las actividades que les quiero mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, que es una tarea del armado de hierro para las mallas de placa de entrepiso. Fíjense que yo le pongo, bueno, físico, ruido por radiación solar, estamos en una obra normal. Químico, gases y vapores. ¿Por qué? Por el uso del soplete para doblar la tubería. Recuerden que para poderle dar forma, ellos cargan con un cilindro y un soplete para poderlo calentar la, el PVC y poderla doblar de manera que le dé la estructura del, de la, del armado. Y yo contemplo esto y lo dejo en la duda y aquí en las preguntas quiero que me digan. Yo contemplo material particulado por el corte de tubería PVC cuando ellos se guetean. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Porque ese material particulado, digamos que está asociado como a, las, a, a, a la viruta que sale del corte del elemento. Desde su percepción, yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, yo lo puse solamente para generar la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Si ¿Sí se genera material particulado que pueda generar una condición de peligro químico, acuérdense que químico es la, el ingreso al cuerpo por las vías dermatológicas, eh, visual, mucosas, nariz, boca, de la sustancia que le puede hacer daño a la persona. Entonces, dentro del análisis, si usted se ubica ya mirando a su trabajador con la cegueta ya cortando el tubo de PVC, consideran que hay un material particulado que se genere, que pueda ingresar al organismo y generarle un daño. ¿Ustedes qué dicen aquí en pregunta? ¿Sí o no? Excelente presentación, James. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, genera riesgo químico, dice Claudia Patricia. La matriz se ve borrosa. Ay, caramba, ¿se ve borrosa? ¿Será que así se ve mejor? Eh, dice químico, no, Sony Moncada. Sí, señora. Me dijeron, señora. No, me dijeron, está bien, señora. Sí, señor. Solo he observado. No entendí. Ah, Pedro, si quieres aclárame, no entendí. Sí, claro, dice Wilson. Wilson Lucumí. Sí, ingeniera, dice Jairo Hernán. Ok, entonces fíjense que esto depende de la percepción visual que usted tenga en la obra. Si usted nunca, cuando vea al trabajo, si usted no ve al trabajador haciendo la actividad, ¿cómo va a saber si genera o no genera viruta y material particulado? Y si no ve el ejercicio, 
¿cómo puede darse cuenta que ese material particulado ingrese o no al trabajador? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como solo se ve la viruta y la viruta pesa y cae, ah, no, eso no le alcanza a ingresar, pero tú no puedes percibir si en la rotura mecánica del elemento, del sacegueta contra el PVC, genere material particulado que tú no ves y si ingrese al trabajador. Entonces, ¿eso cómo lo haces? Con mediciones, con inspecciones, con análisis, como el que estamos haciendo ahorita. Entonces, debido a todo lo que ustedes me dicen, ok, entonces sí, vamos a dejar que hay material particulado con corte de, eh, por, por corte de tubería. ¿Listo? Miremos el otro ejercicio. En, el mismo, en la misma actividad, en la misma tarea, ¿sí? estamos hablando de corte, Golpe sería obviamente por mecánico, estamos usando ceguetas y todo este tema, pero también me dice proyección de partículas por corte de tubería PVC. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, proyección de partículas. El hecho de que yo haga el corte genera una viruta y esa viruta puede generar una proyección que pueda lesionar el ojo del trabajador, ¿sí o no? Buenos días, dice Maricel, buenos días, si ¿Sí es riesgo, ok. ¿Quién dice sí y quién dice no en la parte mecánica, proyección de partículas por el corte de tubería? Sí, dice Daisy, sí, dice Juan, sí, ingeniera Claudia Patricia, sí, Rosa Oliva. Ok, entonces fíjense que muchas veces este ejercicio que estamos haciendo, ya se me está acabando el tiempo, ya voy, Lina. Este ejercicio que estamos haciendo es el que nos permite poder quitar la venda de los ojos y analizar qué peligro sí hay y qué no hay por tarea. Y eso hace que yo pueda tener una mejor coordinación y control de mis, de mis riesgos. Entonces, este ejercicio que les dejo acá, se los, obviamente se los voy a entregar, y ustedes van a analizar en su ejercicio interno, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense, aquí, en el vaciado de concreto, proyección de partículas y vibración por uso del vibro. ¿Se acuerdan que hay que poner un vibro dentro de la estructura para que el concreto baje y no se hormigonee? Bueno, entonces esta vibración hay que contemplarla. Y en otros, en, en otro, en la instalación de la tubería de Tremie, no, porque ahí no tengo necesidad de utilizarlo. Por eso es importante mirar el proceso, ver la actividad y ver la tarea, pegársele al trabajador ahí detrás de él como un chicle para ver qué es lo que hace y así usted pueda tener un mejor panorama. Entonces, aquí les dejo esta matriz muy sencilla donde ustedes puedan organizar eh, su ejercicio y pues, eh, digamos que tener una idea de cómo de, es el ejercicio que nos pide la GTC 45. Bueno, entonces, ahora sí, como ya terminamos nuestra presentación, vámonos con el sondeo, querida. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Vamos a realizar el post-test ya para finalizar. Ir finalizando. Les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué se debe hacer con el peligro? A, eliminar. B, controlar. C, evaluar nivel. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que responda. Recuerden que seleccionando la respuesta correcta y desde sus pantallas para que el sistema automáticamente tome la respuesta que cada uno de ustedes nos está dando. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Ingeniera, te comparto los resultados. El 53% nos dijo eliminar, 18% controlar y el 29% evaluar nivel. Inge, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Ok, bueno, entonces recordemos que el peligro se elimina porque es la fuente. Yo el peligro no lo controlo yo controlo es el riesgo, y evaluar el nivel es el nivel del riesgo. Entonces, ese porcentaje de, de más o menos 40% que tenemos ahí, hay que reforzar un poquito ese tema en las conferencias, o de pronto puede ser que no estén de acuerdo conmigo y digan, no, yo no estoy de acuerdo, yo sigo insistiendo en mi criterio. Bueno, es respetable, pero pues digamos que como la norma nos dice, el peligro es la fuente, y la fuente se puede eliminar, pero no controlar. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud. La respuesta correcta es la A. Perfecto. Listo, ingeniera. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La identificación de peligros se hace por A, proceso, B, actividad, C, tarea. Vamos a ver qué dicen. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. 
Y en la segunda pregunta los resultados son... A ver, a ver. A ver, a ver. <ríe> Se ah, quedó pensando. pensando. No, yo estoy viendo acá. ¿Quieres que te ayude? Ah, ya. Ah, ¿Sí? ya. Bueno, dije, sí, se me demoró un poquito a mí. Esto, quíteme tiempo, quíteme tiempo. El 44% nos dijo A, proceso, 25% actividad y 31% tarea. Cuéntanos, dije. Bueno, yo estoy un poquito preocupado. En serio, no sé si no me hice entender, si hay que reforzar esta conferencia... Pero chicos, recuerden lo que nos dice la GTC 45, que es nuestra guía. Debemos hacer identificación de peligros por tarea, no por proceso ni por actividad. Debemos hacer el ejercicio de identificar el proceso, identificar las actividades, pero la identificación de peligros yo la hago es por tarea. Entonces, la pregunta inicial, eh, o sea, no, 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 no subió mucho. O sea, en el transcurso de la conferencia... No sé si no me hice entender, me disculpo, pero les aclaro, la identificación de peligro se hace por tarea, sin decir que no se identifique proceso, actividad y tarea, pero el, la, el peligro se asocia a las tareas, no al proceso ni a la actividad. Entonces, porfa, revisen un poquito la conferencia ahorita que, que se les envíe la guía para que, por favor, lo, lo replanteen. Gracias. Y la respuesta, pues, obviamente es la... Perfecto, ingeniera, gracias. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. ¿Cómo se define un peligro? A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B, probabilidad de daño por la severidad del daño. C, situación de peligro o desastre que afecta a la empresa. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente 10 segunditos. Muy bien. Listo, cerramos la tercera y última pregunta, Inge. Vamos a ver cómo nos fue en esta. El 80% nos dice fuente, situación o acto con potencial de causar daño. 7% probabilidad del daño por la severidad del daño. Y el 12% situación de peligro o desastre que afecta a la empresa. Entonces, cuéntanos, Inge, cómo nos fue en esta. Bueno, en esta pregunta inicialmente habíamos dicho el 67% la A y ahora el 81% la A. Efectivamente, la respuesta correcta de acuerdo a la definición del decreto 1072 es la A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. Las personas que contestaron C, revisen porque de acuerdo a la norma, esa definición es la de emergencia porque dice situación de peligro o desastre que afecta a la empresa. Entonces, para que por favor revisen, porque ese tipo de confusiones es lo que hace que nos equivoquemos en la identificación del peligro o en los controles establecidos dentro de nuestro sistema de, de, de seguridad y salud en el trabajo. Los que respondieron B, 7%, recuerden que probabilidad de daño por severidad es riesgo. Entonces, perdón, en ese orden de idea la respuesta correcta es la A y bueno, veo que el 81% eh, le quedó claro el tema en el transcurso de la conferencia. Perfecto. Bueno, ingeniera Erika, hemos llegado ya al final de nuestra acción educativa. Por supuesto, muchas gracias a ti por eh, habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Por supuesto, esperamos verte en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí eh, estamos súper conectados. Tenemos... Tres comunidades a nuestro cargo, cada una con 20 temas, entonces vamos a tener Lora para todo el año. Gracias por, por el apoyo a Pablo, a Lina, eh, a los asistentes que participaron en el chat y pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de, de transmitir esta, esta, esta pasión que yo siento por este, este sistema, por este proceso, por todo lo que tiene que ver con construcción y la seguridad en el trabajo y bueno, muchas gracias a todos que tengan buen día. Claro que sí, por supuesto, aquí en pantalla ustedes pueden... Eh, observar la página de Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas las grabaciones de nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas y el material de apoyo. Y por supuesto, el cronograma semanal para que se sigan inscribiendo y participando de toda nuestra programación. Nos dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día.